subscribe button click pannunga appra bell button click pannunga appra engaloda ella videos ungalku inbox la kadachu vanakkam innikku online tailoring class la vandu namma vandu lining chudidar vandu eppadi thakkanum abingiradha paaka porom plus rope neck vachu fish sleeve vachu eppadi thakkalam abingiradha vandu paaka porom chudidar piece vandu eduthukorom pin paham irukala adha vandu indha mari namak top ku vandu evlo thevayo adukku thaganda maadhiri paadiya apdi renda madichu vechukrom appra front piece front piece ayum na maadhiri renda madichu potrudom keela ulladhu vandu back piece mele ulladhu vandu front piece seriya na maadhiri renda madichu vechukrom ipdi ulladhu mele ulladhu vandu front piece okay va அந்த மாதிரி மடித்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ இது வந்து லைனிங் சுடிதார் அப்படிங்கிறதுனால லைனிங் கொடுக்குறோம் இல்லை லைனிங் துணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ லைனிங் துணி வந்து எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட் பார்க்கணும் நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டு மீட்டரே போதும் ஸோ வந்து லைனிங் துணி வந்து நம்ம சுடிதார் டாப் அப்படிலேருந்து ஒரு 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 நாலு இன்ச் கம்மியாக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு எப்படி லைனிங் துணி மடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸ் நம்ம மடித்து உள்ள சுடிதார் அதே மாதிரி வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக வர்ற மாதிரி நம்ம இப்படி மடித்து வச்சுக்கிறோம் அதாவது ரெண்டு ஜாயிண்ட் பகுதியும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்து மடித்து வச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு அப்படியே இந்த சுடிதார் பீஸ் மேலே லைனிங் பீஸை வந்து அப்படியே போடுறோம் நாலு பீஸ் மடிப்பு ஒரே மாதிரி நமக்கு இருக்கணும் லைனிங் துணியோட அளவு வந்து சுடிதார்லேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் மேலே இருக்கணும் ஓகேவா கூட நமக்கு சுடிதாரில் வந்து கீழே உள்ளது வந்து பேக் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸ் அப்புறம் லைனிங்கில் வந்து பேக் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மடித்து வச்சுருக்கோம் பெட்டின பக்கம் எல்லாமே ஆப்போசிட்டில் அந்த சைட் போயிடும் இப்போ வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் எப்படி எப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணும் நம்ம வந்து ஹைட் வந்து ஒரு இன்ச் வந்து கூடவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மடித்து தப்போம்ல அதுக்காக கழுத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டரை இன்ச் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் கழுத்தோட இறக்கம் வந்து அஞ்சு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அது நம்ம மடித்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் இந்த லைனிங் துணி மேலேயே மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ கழுத்து இறக்கம் வந்து அஞ்சு இன்ச் வச்சு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஷோல்டர் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் வந்து மூணு இன்ச் மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆம் கோல் அளவு நமக்கு எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு பதினாறு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அஞ்சரை இன்ச் வச்சுக்கலாம் ஸோ அஞ்சரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணி அந்த மாதிரி கையோட அளவு வந்து இருக்குது நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போ சென்டரில் வந்து சர்க்கிள் நம்ம கரெக்டாக வர்றதுக்காக ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம சர்க்கிள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் அப்போ தான் அதை சேஃப் வந்து நம்ம கரெக்டாக வருங்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்து மார்பு சுற்றளவு மார்பு சுற்றளவு வந்து நமக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு இருக்குது அப்போ ஒம்பது இன்ச் ஏன்னா இது வந்து நாலு பீஸாக நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் அப்படி ஓகேவா இடுப்பளவு வந்து முப்பத்தாறு இருக்குது அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒம்பது இன்ச் போட்டுக்கிறோம் கீழே வந்து நாற்பத்தி நாலு ஸோ நாற்பத்தி நாலுனா பன்னெண்டு இன்ச் நமக்கு வரும் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கிறோம் மார்பு சுற்றளவு வந்து நமக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு இருக்கு நமக்கு பாதி வந்து எவ்வளோ வரும்னா பதினேழு வருமா பதினேழுல பாதி வந்து எட்டரை வரும் ஒரு இன்ச் கூட வச்சு ஒம்பது ஒரு இன்ச் கூட வச்சு ஒம்பது ரூபா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இது பீஸை வந்து நம்ம நாலாக போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால சரியா இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா பாதியில் பத் பாதி வந்து பதினெட்டு பதினெட்டில் பாதி ஒம்பது அப்படி கீழே வந்து நாற்பத்தி நாலு வருது நமக்கு நாலில் ஒரு பகம் அப்படின்னா பதினொன்று வரும் பதினொன்று கூட ஒரு இன்ச் வச்சு போட்டிருக்கோம் இதுதான் இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம தையலுக்கு கேப் விட்டு அந்த இதுலேருந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு வந்து கைக்கு வந்து நம்ம அஞ்சு எடுத்திருக்கோம் 
கீழே ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு எடுத்து கீழே ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ கீழே இருந்தே நம்ம வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது ஒரு கட்டிங் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து மேலே மட்டும் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால கீழேயும் நான் வந்து ஒரு கட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மேலே ஷோல்டர் சைடும் வந்து நம்ம அப்படி மார்க் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் போடும்போது தெரியும் கட்டிங் எது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஆம்கோல் சைடு வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் சைடில் உள்ள நெக்கில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கையோட அளவு வந்து எவ்வளவோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் உயரமாக வந்து வெட்டிக்கணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்காக நம்ம அப்படி வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் வளைவு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சுடிதாரில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உள் வாங்கி வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறவே நம்ம அப்படியே அப்படியே கட் பண்ணிடலாம் அந்த இடத்துல அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன கட்டிங் அந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு அதாவது லைனிங் துணிலையும் சுடிதார் பீஸ்லையும் ஃப்ரெண்ட் பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து அதே மாதிரி நம்ம நெக்லைன் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் உள் வாங்கி வெட்டணும் அதாவது உள் வளைவு அப்படி வளைச்சி கொஞ்சம் வெட்டுறோம் அதாவது பேக் சைடை விட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் உள் வளைஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்காக அப்படி நம்ம உள் வளைச்சி வெட்டுறோம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு பேக் பீஸ் ரெடி ஆகிட்டு ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பேக்ஸ் ஃப்ரண்ட் சைட் கட் பண்ணிக்கோல ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து பேக் சைடும் நெக்கை வந்து இப்போ கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பின் கழுத்தோட அளவு பார்க்கணும் அது வந்து நமக்கு ஆறு இன்ச் இருக்குது ஸோ ஆறு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அதுலேருந்து நெக் லைனுக்கு வந்து வரைஞ்சி விட்டுறலாம் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சி விட்டுறலாம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் கட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வளைவு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படி வந்து செய்கிறோம் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸில் வந்து நெக் வந்து ரோப் நெக் வைக்க போகிறோங்கிறதுக்காக அஞ்சு இன்ச் வந்து நம்ம வந்து குறிச்சிருக்கோம் ஃப்ரண்ட் சைட் வந்து அதில் வந்து சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் வந்து போட்டுரும் போட்டுட்டு அதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் தள்ளி அரை இன்ச் தள்ளி இன்னொரு வளைவு ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து ரோப் நெக் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு அப்படின்னா தான் ரோப் வைக்கும்போது சரியாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம அப்படி வைக்கிறோம் இப்போ வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு நெக் லைனையும் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ரோப் வந்து அந்த இடத்துல இப்படி வந்துடும் இது சுற்றி நம்ம வந்து ரோப் வந்துடும் அப்போ நெக் லைன் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும் சென்டரில் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ வந்து கை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கையோட நீளம் வந்து நமக்கு வந்து அஞ்சரை இருக்குது ஸோ அஞ்சரையை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச்சுக்கு அடியில் வந்து ஒரு இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டரை இன்ச் லெஸ் பண்ணி கோடு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடாமல் கொஞ்சம் க்ராஸாக போடுறோம் அப்புறம் அதிலேருந்து வந்து இந்த எட்ஜுக்கு வந்து ஒரு கோடு வந்து வரையிறோம் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சின்ன நமக்கு வந்து சின்ன நம்பர் எவ்வளவு இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக அளந்துட்டு அதில் பாதி பாகம் எவ்வளவுன்னு பார்த்து அதிலேருந்து நம்ம கை வளைவு வந்து வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ வந்து அப்படியே கட் பண்ணிட வேண்டியது அந்த வளைவில் வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ கட்டிங்காக இந்த இடத்துல வந்து சின்ன மார்க் பண்ணுறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் குளிச்சு வெட்டுறோம் இப்போ இது வந்து ஃபிஷ் லீவ்ஸ் வந்து வெட்ட போகிறோம் சென்டரில் இருந்து நம்ம வந்து ரெண்டரை இன்ச் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சைடில் வந்து அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு மார்க்கே அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஃபிஷ் டைப்பில் இருக்கும் அதனால நம்ம இதை வந்து ஃபிஷ் ஸ்லீவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் 
மார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது அப்படி ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குது நமக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை வந்து ஃபிஷ் ஸ்லீப்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம சுடிதார் பீஸில் அதை போட்டு அப்படியே கட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் லைனிங் துணியில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து சுடிதார் பீஸில் போட்டுட்டு அப்படியே அதை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நெக்குக்கு வந்து நம்ம ரோப் வைக்கிறதுனால அந்த பார்டர் கலருக்கு வந்து பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு தைக்க போகிறோம் இப்போ சுடிதார் பீஸும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் சுடிதார் பீஸும் அந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து நெக் லைனுக்கு ரோப் கொடுக்கறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் எஃப்பி பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எங்கள் வெப்சைட் ஐடி வந்து ஆன்லைன் டெய்லரிங் வீடியோஸ் நன்றி